ஆன்லைன் மீனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் ஆறாம் வகுப்பு முதல் பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய கணக்குகள் எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம எதை பரீட்சைக்கு கேட்பாங்களோ அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் மட்டும் தான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல் பாடம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது என்னது அப்படின்னா இயல் எண்கள் குறையற்ற முழு எண்கள் அப்படின்றது தான் முதல் பாடமாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் நம்ம எந்தெந்தெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்றத மட்டும் என்ன பண்ணுவோம்னா ஓவராலாக பார்த்துட்டு போவோம் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஏறு வரிசையில் எண்களுக்கு முடிவே இல்லை அப்படின்றது தான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஸோ அப்போ ஏறு வரிசை அப்போ கூடிக்கிட்டே போச்சுன்னா இந்த வலது பக்கம் போகையில் இந்த எண் கோட்டில் என்ன இருக்காது அப்படின்னா எண்களுக்கு முடிவே இருக்காது அப்படின்றத தான் சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா இயல் எண்கள் அப்படின்றதுக்கு நமக்கு என்ன தெரியும் டெஃபனிஷன் தெரியும் இயல் எண்கள்னால் என்னது ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படின்றது தான் என்னது இயல் எண்கள் அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் இதில் பூஜ்ஜியம் அப்படின்ற எண்ணெய் சேர்த்திங்கன்னா அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா குறையற்ற முழு எண்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னது குறையற்ற முழு எண்கள் ஸோ இதவே இங்கே டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பாங்க இங்கே பாருங்கள் இயல் எண்கள் அப்படின்னா என்னது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் அதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் கவுண்டிங் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனால் தமிழில் சொன்னிங்கன்னா எண்ணும் எண்கள் இல்லைன்னா இன்னொரு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மிகை முழு எண்கள் மிகை முழு எண்கள்னாலும் இயல் எண்கள்னாலும் எண்ணும் எண்கள்னாலும் எல்லாமே ஒன்று தான் அடுத்து குறையற்ற முழு எண்கள் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா ஜீரோ சேர்த்தா ஜீரோ சேர்த்துட்டீங்க இயல் எண்களோட ஜீரோவை சேர்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் என்னது ஹோல் நம்பர்ஸ் இங்கிலீஷில் சொன்னிங்கன்னா ஹோல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டபிள்யூ ஸோ அப்போ குறையற்ற முழு எண்கள் அப்படின்னா என்னது ஜீரோ இயல் எண்களோட சேர்த்து சொல்கிறது ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இப்படியே போய்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது குறையற்ற முழு எண்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் குறையற்ற முழு எண்களுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நிறைவெண்கள் நிறைவெண்கள்னாலும் குறையற்ற முழு எண்கள்னாலும் எல்லாமே என்னது ஒன்று தான் ஸோ அடுத்து இங்கே கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது ஸோ அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ நம்ம இலக்கம் இடையில் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு மூணு நம்பர் அடுத்து ரெண்டு ரெண்டு நம்பராக என்ன பண்ணுவோம் கம்மா போட்டுக்கிட்டே போவோம் ஸோ இது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இதில் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு கோடி அப்படின்றது என்னது அப்படின்னா பத்து மில்லியன் அதை நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஒரு மில்லியன்னா பத்து லட்சம் ஸோ ஒரு மில்லியனோட மதிப்பு என்னது பத்து லட்சம் ஒரு பில்லியனோட மதிப்பு என்னது நூறு கோடி ஸோ இந்த இது வந்து என்னது அப்படின்னா கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ நூறு கோடி சேர்ந்தது தான் என்னது அப்படின்னா ஒரு பில்லியன் பத்து லட்சம் சேர்ந்தது தான் என்னது ஒரு மில்லியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து அப்படியே பார்த்தோம் அப்படின்னா கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எதுவுமே நமக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது ஸோ கூட்டல் எல்லாமே நமக்கு தெரியும் கழித்தல் பெருக்கல் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஸோ இடமதிப்பு அப்படின்ற கான்செப்ட் கொடுத்துருக்காங்க இடமதிப்பு நமக்கு தெரியும் எப்படி எண்ணிட்டு போவோம் ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் பத்து லட்சம் அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஏதாவது ஒரு நம்பரை கொடுத்துட்டு இப்போ இரண்டு எண் இடமதிப்பு அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா ரெண்டு எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ஸோ ரெண்டோட இடமதிப்பு என்னது பத்தாயிரம் ஸோ இந்த மாதிரி கேட்கலாம் ஸோ இது வந்து நமக்கு கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் கிடையாது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிடலாம் அவ்வளோதான் அடுத்து வகுத்தல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வகுத்தல் அதுவும் நமக்கு என்ன கிடையாது அப்படின்னா இம்பார்ட்டன் கிடையாது ஸோ சாதாரண வகுத்தல் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கடுத்து எதுவுமே இம்பார்ட்டண்டானது இல்லை ஸோ கடைசியில் வந்துடுங்க நினைவில் கொள்கை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம பார்த்தது ஒரு ரிவிஷன் மட்டும் நேச்சுரல் நம்பர் அப்படின்னா என்னது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுன்னு போய்கிட்டு இருக்கும் ஹோல் நம்பர் அதாவது குறையற்ற முழு எண்கள்னா என்னது ஜீரோவை இயல் எண்களோட சேர்த்து எழுதுனா அதுக்கு பேர் குறையற்ற முழு எண்கள் பூஜ்ஜியத்திலிருந்து எண் கோட்டை நீட்டி சென்றால் அதற்கு முடிவே இல்லை அதாவது வலது புறமாக போகையில் அதுக்கு என்ன கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க முடிவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லா குறையற்ற முழு எண்களுக்கும் தொடரி உண்டு தொடரி அப்படின்னா இப்போ ஒன்று கடுத்து ரெண்டு ரெண்டுக்கு அடுத்து மூணு அப்படி வர்றது அது அப்படி மைனஸ் நம்பருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா குறையற்ற முழு எண்களையும் பெருக்கலாம் கூட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து அந்த குறையற்ற மொழி எண்களில் மைனஸ் நம்பர் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு முன்னி இருக்கும் இப்போ மைனஸ் ஒன்றுன்னா அதுக்கு முன்னி மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மூணு அந்த மாதிரி முன்னி உண்டு அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க பூஜ்ஜியத்தை தவிர எல்லா குறையற்ற மொழி எண்களுக்கும் முன்னி உண்டு ஸோ இதுக்கு இடவில் இருக்கிறது எதுவும் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன் கிடையாது ஸோ அடுத்து ரிவிஷன் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க என்
மூ நாலுக்கு முன்னி என்னது மூணு மூணுக்கு முன்னி ரெண்டு ரெண்டுக்கு முன்னி ஒன்று ஒன்றுக்கு முன்னி ஜீரோ ஜீரோவுக்கு முன்னி கிடையாது ஸோ அதை தான் சொல்லியிருப்பாங்க பூஜ்ஜியத்தை தவிர எல்லா குறையற்ற மொழி எண்களுக்கும் என்ன இருக்குது முன்னி இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா போதும் எதுவும் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா கேள்வி எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் அப்படின்ற நிலைமையில் இருக்குது அடுத்து எல்லா குறையற்ற மொழி எண்களையும் பெருக்கலாம் கூட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எந்த இயல் எண்ணிடமிருந்தும் அதை விட சிறிய இயல் எண்ணை அல்லது அதே எண்ணினை கழிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு பெரிய எண்ணிலிருந்து சிறிய எண்ணை வகுத்து மீதி கண்டுபிடிக்கலாம் இது எல்லாமே என்னது அப்படின்னா எத்தனை பெரிய நம்பராக இருந்தாலும் பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் என்னது அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு பாடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் ஸோ அடுத்து அடுத்த பாடம் போயிடலாம் அடுத்த பாடம் என்னது அப்படின்னா வகுத்திகள் காரணிகள் வகுத்திகள் காரணிகள் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு கதை மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க சும்மா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படியே படிக்கிறதோட ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸை பற்றி ஒரு கதை கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு டீச்சர் இருப்பார் அவர் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன கணக்காக கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் பையங்க வேக வேகமாக செஞ்சு வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதனால் சரி நம்ம கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு பெரிய கணக்காக கொடுத்துட்டு ரெஸ்ட் எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு என்ன சொல்லுவார்னா ஒன்லேருந்து நூறு வரைக்கும் இருக்கிற நம்பர் எல்லாத்தையும் கூட்டிகிட்டு வாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு ரெஸ்ட் எடுக்க போயிடலாம் அப்படின்னு நினப்பார் அவர் சொல்லி முடித்தோடனே ஒரு பதில் வரும் ஐம்பது ஐம்பது அப்படின்னு சொல்லி பதில் வரும் ஐயாயிரத்தி ஐம்பது சொல்லி ஒரு பதில் வரும் இதை பார்த்தோன்னா ஆசிரியருக்கு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா ஷாக் ஆயிரும் ஸோ எப்படி சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி கேக்கையில் தான் அவர் சொல்லுவார் நூறு நம்பர் அப்படின்றது என்னது ஐம்பது இரட்டைகள் ஐம்பது இரட்டைகள் அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றையும் நூறையும் கூட்டினா என்ன வரும் நூற்றி ஒன்று வரும் அதே தான் ரெண்டையும் தொண்ணூற்றி ஒம்பதையும் கூட்டினாலும் நூற்றி ஒன்று தான் வரும் மூணையும் தொண்ணூற்றி எட்டையும் கூட்டினாலும் நூற்றி ஒன்று தான் வரும் ஸோ இதுதான் என்னது அப்படின்னா இரட்டைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ இதை கண்டுபிடிச்சிருப்பார் அவர் பேர் என்னது அப்படின்னா கேஸ் அவர் பேர் தான் என்னது கேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் வேறு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கணித மேதைகளின் சக்கரவர்த்தி யார் அப்படின்னா கேஸ் ஸோ அப்போ இது வந்து நமக்கு ஒன்றுவெளில கேட்கலாம் கணித மேதைகளின் சக்கரவர்த்தி யார் அப்படின்னா காஸ் ஸோ இது தான் என்னது அப்படின்னா அந்த கதை ஸோ இதுலேருந்து தான் அந்த ஃபார்முலா வரும் என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்ற ஃபார்முலா இதுலேருந்து தான் வருது ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இயல் எண்களை எந்த வரிசையிலும் கூட்டினாலும் என்ன வரும் ஆன்சர் ஒன்றா தான் வரும் ஸோ இப்போ முப்பத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பத்தேழு அறுபத்தெட்டுன்னு இருக்குன்னா நீங்கள் இதை எப்படி மாற்றி கூட்டினீங்கனாலும் என்ன தான் வரும் ஒரே ஆன்சர் தான் வரும் ஸோ இதே மாதிரி தான் பெருக்களுக்கும் பெருக்களுக்கும் என்னது அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி பெருக்குனாலும் நூற்றி இருபத்தஞ்சி இன்ட்டு இரநூத்தம்பது இன்ட்டு நூற்றி இருபத்தஞ்சி அதை மாற்றி பெருக்குனீங்கனாலும் என்ன தான் வரும் அதே ஆன்சர் தான் வரும் ஸோ அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எதுவும் நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணி பார்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ அப்போ இயல் எண்களை எந்த வரிசையில் பெருக்கினாலும் வரும் விடை என்னது சேமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரே சமயத்தில் கூட்டல் பெருக்கல் ரெண்டையுமே பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த அடைப்புக்குரிய யூஸ் பண்ணி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இல்லை இப்போ வந்து கழித்தல் வகுத்தல் அது பண்ணையில் என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கழித்தலுக்கும் வகுத்தலுக்கும் அடைவுத்தன்மை என்னது கிடையாது அதாவது நீங்கள் மாற்றி பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னா மாறி வரும் கழித்தலுக்கும் வகுத்தலுக்கும் வரிசை மிக முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வரிசை வந்து ரொம்ப முக்கியம் மாற்றி பண்ணிங்கன்னா வேறு ஆன்சர் வரும் ஸோ இப்போ எங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இருபத்தி மூணு மைனஸ் பன்னெண்டு மைனஸ் அஞ்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருபத்தி மூணையும் பன்னெண்டையும் கழிச்சுட்டு அஞ்சை கழிச்சிங்கன்னா எவ்வளோ வருது ஆறு வருது ஃபஸ்ட்டு பன்னெண்டுலேருந்து அஞ்சு கழிச்சிங்கன்னா ஏழு இருபத்தி மூணில் ஏழு போச்சுன்னா அவ்வளவு பதினாறு ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்ன வருது மாற்றி வருது ஸோ அப்போ கழித்தலுக்கும் வகுத்தலுக்கும் வரிசை வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம் கூட்டல் கழித்தலுக்கு வரிசை என்ன கிடையாது முக்கியம் கிடையாது அடுத்து வகுத்திகள் வகுத்தி அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் எந்த ஒரு இயல் எண்ணும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட எண்களின் பெருக்கலாக அமையும் ஸோ இப்போ வகுத்தி அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு எண்ணை மீதியின்றி வகுக்கும் எண்கள் அனைத்தும் அந்த எண்ணின் வகுத்திகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு எண்ணை மீதியின்றி வகுக்கும் எண்கள் அனைத்தும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வேர்டு ரொம்ப முக்கியம் அனைத்தும் அப்படின்ற வேர்டு முக்கியம் ஏன்னா அடுத்து காரணிகளை பற்றி பார்ப்பீங்க ஸோ வகுத்தினா என்னது அதை மீதியின்றி வகுக்கக்கூடிய எண்கள் எல்லாமே அதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வகுத்திகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ வகுத்தி வ
கிடையவே கிடையாது சில எண்களுக்கு நிறைய வகுத்தி இருக்கும் அந்த வகுத்திகளை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ நாற்பத்தி ரெண்டுக்கு எத்தனை வகுத்திகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிறையா வகுத்திகள் இருக்குது ஸோ இப்போ ஒரு எண்ணுக்கு ஒன்று நாற்பத்தி ரெண்டு அதே எண்ணும் என்னவாக இருக்கும் வகுத்தியாக இருக்கும் ஒன்றும் வகுத்தியாக இருக்கும் ஸோ அது போக எண்ணெயெல்லாம் நாற்பத்தி ரெண்டு ஏழு இப்படி நிறையா வகுத்திகள் இருக்குது சில எண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி நிறைய வகுத்திகள் இருக்காது இப்போ ஏழு அப்படின்ற எண்ணுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மற்றும் ஏழு இந்த ரெண்டு வகுத்தி தான் இருக்குது ஸோ இப்படி இருக்கிற எண்களில் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பகா எண்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒன்று மற்றும் அதே எண்ணால் மட்டும் வகுபடும் தன்மை கொண்ட எண்களே என்னது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா பகா எண்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ பகா எண்கள்னா என்ன ஒன்னாலையும் தன்னாலையும் வகுபடுறது தான் என்னது பகா எண் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அடுத்து வந்து காரணி அப்படின்றத பார்ப்போம் காரணி அப்படின்னா என்னன்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ காரணி அப்படின்னா இந்த ஒன்னையும் அதே எண்ணையும் நீக்கிய வகுத்திகளுக்கு பேர் தான் என்னது அப்படின்னா காரணி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ நம்ம வகுத்தினா எல்லாத்தையும் சேர்ப்போம் காரணி அப்படின்றது என்னது ஒரு எண்ணின் வகுத்திகளில் ஒன்று மற்றும் அதே எண்ணை தவிர்த்த பிற வகுத்திகளாகும் ஸோ அப்போ ஒரு எண்ணில் எல்லா வகுத்திகளையும் கணக்கு பண்ணையில் ஒன்று அதுக்கப்புறம் அந்த நம்பர் அதை மட்டும் விட்டுட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் என்னது அப்படின்னா காரணி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ இதில் வந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா காரணிகளும் என்னது தான் வகுத்திகள் தான் ஆனால் எல்லா வகுத்திகளும் என்ன கிடையாது காரணி கிடையாது ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது கூட்டு கொஸ்டினில் கேட்கலாம் எல்லா காரணிகளும் என்னது வகுத்திகள் ஆனால் எல்லா வகுத்திகளும் காரணிகள் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பகா எண்கள்னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம் ஸோ ஒரு எண்ணு ஒன்னாலையும் தன்னாலையும் மட்டும் வகுபட்டுச்சுன்னா அது என்னது பகா எண் ஒரு எண்ணுக்கு இரண்டுக்கு மேற்பட்ட வகுத்திகள் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் என்னது பகு எண்கள் ஒரு எண்ணிற்கு இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட வகுத்திகள் அதாவது இரண்டு கண்டிப்பாக இருக்கும் வகுத்தி என்னது ஒன்று மற்றும் அந்த எண் அதே எண் வந்து என்னது எப்பயுமே இருக்கும் ஸோ அப்போ ரெண்டுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் என்னதுன்னு சொல்கிறாங்க பகு எண் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுவும் ஈஸியான கேள்வி மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ சில பேர் இந்த இடத்துல ஏதாவது தப்பு பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட வகுத்திகள் அப்படின்றத நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சியில் ஒரு கேள்வி எப்பயுமே கேட்ட கேள்வி தான் ஸோ ஒன்று முதல் நூறு வரை உள்ள பகா எண்களின் எண்ணிக்கை என்னது அப்படின்னா இருபத்தி ஐந்து ஸோ அதில் என்னென்ன நம்பர் இருக்குது அப்படின்றதையும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நோட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஒன்று வந்து என்ன கிடையாது அப்படின்னா பகு எண்ணும் கிடையாது பகா எண்ணும் கிடையாது ஏன்னா ஒன்றுன்ற நம்பருக்கு என்ன கிடையாது ரெண்டு வகுத்தி கிடையாது ஸோ ஒரு வகுத்தி மட்டும்தான் என்ன இருக்குது ஒன்றுக்கு இருக்குது ஸோ ஒன்றுக்கு வந்து என்ன இருக்குது ஒரே ஒரு வகுத்தி மட்டும் கொண்ட எண் ஒன்று இது வந்து என்ன கிடையாது பகு எண்ணும் கிடையாது பகா எண்ணும் கிடையாது பகா எண் எல்லாத்துக்கும் எத்தனை வகுத்தி இருக்கும் இரண்டு வகுத்தி இருக்கும் பகு எண் எல்லாத்துக்கும் இரண்டுக்கு மேற்பட்ட வகுத்திகள் இருக்கும் ஒன்றுன்ற நம்பருக்கு ஒரே ஒரு வகுத்தி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்த கான்செப்ட் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மடங்குகள் ஸோ இப்போ நம்ம வகுத்திகள் பார்த்துட்டோம் அடுத்து காரணிகள் பார்த்துட்டோம் அடுத்து என்னது மடங்குகள் மடங்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணால் ஒரு எண்ணை பெருகிட்டே போனால் கிடைக்கிறது தான் என்னது மடங்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை பற்றி நம்ம அதிகமாக தெரிஞ்சுக்கணும் அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நம்ம மடங்கு அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி தான் ரெண்டாவது பிரிக்கினீங்கன்னா ரெண்டின் மடங்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அது தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க நூற்றி ஐந்து என்பது ஏழின் மடங்கு அதே சமயம் நூற்றி ஐந்தின் வகுத்திகளில் ஒன்று ஏழு எனவே ஒரு எண் அந்த எண்ணின் வகுத்திகளின் மடங்காக அமையும் ஸோ எப்பயுமே என்னது அப்படின்னா ஒரு எண் வந்து அந்த எண்ணின் வகுத்திகளின் மடங்காக அமையும் இந்த பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு எண் அந்த எண்ணின் டேஷின் மடங்காக அமையும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா என்னது வகுத்திகளின் மடங்காக அமையும் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் தான் ஸோ சிக்ஸ்த்துலேருந்து கேள்வி கேட்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா கொஞ்சமாவது குழப்புற மாதிரி கேள்வி கேட்கலாம் ஸோ ஒரு எண் அந்த எண்ணின் டேஷின் மடங்காக அமையும் அப்படின்னு கேட்டால் கீழே கொடுக்குற ஆப்ஷனை வச்சு உங்களுக்கு குழப்பி விடலாம் வகுத்திகளின் மடங்காக அமையும் ஸோ நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் பரீட்சையில் கேட்குற மாதிரி இருக்கிறது மட்டும் தான் பார்த்துக்கிட்டே வரோம் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சரியாக தவறால் பார்த்தீங்கன்னா மிகச்சிறிய பகா எண் ஒன்று ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று வந்து என்ன கிடையாது பகு எண்ணும் கிடையாது பகா எண்ணும் கிடையாது அப்போ இது என்னது தப்பு அடுத்து வந்து இரட்டை படை பகா எண்களின் எண்ணிக்கை ரெண்டு ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டுன்ற ஒரே ஒரு நம்பர் தான் இரட்டை படை பகா எண் ஸோ அப்போ இதுவும்
பகா எண் ஸோ இன்ட் பண்ணியிருக்கிறதெல்லாம் பகு எண் இன்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதெல்லாம் பகா எண் ஸோ அப்போ அறுபத்தி ஒன்று என்னது பகா எண் ஸோ அப்போ நீங்கள் இதை ஒரு தடவை வாட்ச் வச்சுக்கிறணும் ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஏழு பதினொன்று பதிமூணு பதினேழு பத்தொம்பது இருபத்தி மூணு இருபத்தி ஒம்பது ஸோ ஏன்னா நீங்கள் டவுட்டு வந்துச்சு அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா டைம் வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ இதை ஒரு தடவை நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஏன்னா நமக்கு வேறு கேள்விகள்லையும் இதை கேட்பதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதுதான் என்னது இந்த பாடத்தில் கொஞ்சம் முக்கியமானது மட்டும்தான் என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அந்த சரியாக தவறாக நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து வகுபடும் தன்மை வகுபடும் தன்மை ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ரெண்டாவது வகுபடம்னா கடைசி நம்பர் என்ன இருக்கணும் ரெட்டப்பட நம்பராக இருக்கணும் அஞ்சால் வகுபடம்னா ஜீரோ அஞ்சுன்னு முடிஞ்சிருக்கணும் பத்தால் வகுபடம்னா என்னது கடைசி நம்பர் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அது என்னது பத்தால் வகுபடம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா நாலால் வகுபடம்னா கடைசி ரெண்டு நம்பர் நாலால் டிவைட் ஆச்சுன்னா அந்த நம்பர் முழுவதும் நாலால் டிவைட் ஆகும் ஸோ இப்போ இருபத்தி இருபத்தொன்று இருபத்தொம்போதுன்னு இருக்குன்னா இந்த கடைசி ரெண்டு நம்பர் இருபத்தொம்போது இதை நாலால் அடிச்சிங்கன்னா என்ன வருது ஏழு நாங்கள் இருபத்தெட்டு மீதி ஒன்று வருது ஸோ அப்போ இது என்னது நாலால் வகுப்படாது ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ கடைசி ரெண்டு நம்பரை நாலால் அடித்து பார்க்கணும் ஸோ எட்டால் வகுப்படுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் கடைசி மூணு நம்பர் எட்டால் வகுப்பட்டுச்சுன்னா அந்த நம்பரை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எட்டால் வகுப்படும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் பார்க்கணும் இப்போ ஆயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தெட்டு கடைசி மூணு நம்பர் அடித்து கொடுங்க எம்மூனா இருபத்தி நாலு ஓர் எட்டா எட்டு ஸோ அப்போ இது என்ன பண்ணுது கம்ப்ளீட்டாக கடைசி மூணு நம்பர் வகுப்படுது அப்போ இது வந்து எவ்வளோ பெரிய நம்பராக இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன நம்பர் வேணாலும் போட்டுக்கோங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படியே வரிசையாக எவ்வளோ வேணாலும் போடுங்க இது கண்டிப்பாக என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எட்டால் வகுப்படும் ஸோ இப்போ இதுதான் என்னது அப்படின்னா இந்த புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து வந்து ஒன்பது அப்படின்ற நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஒரு சிந்திக்க மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இரண்டால் வகுபடும் எண்கள் எல்லாம் நான்கால் வகுபடும் என்று சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இரண்டால் வகுபடும் எண்கள் எல்லாம் நான்கால் வகுபடும்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இருபத்தி ஆறு ரெண்டால் வகுபடுது நாலால் வகுபடல அதே மாதிரி நாலால் வகுபடும் எண் எட்டால் வகுபடும் என்று கூற முடியாது ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதை கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க நான்கால் வகுபடும் எண் எட்டால் வகுபடும் என்று கூற முடியாது கூற்று கொஸ்டினில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நான்கு மற்றும் எட்டால் வகுபடும் தன்மையை கண்டறிய முறையே கடைசி இரண்டு இலக்கம் மூன்று இலக்கங்களை பார்த்தாலே போதும் ஸோ இதுதான் நம்ம இப்போ நம்ம பார்த்துட்டது ஸோ அடுத்து வந்து ஒன்பதால் வகுபடும் தன்மை ஒன்பதால் வகுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்க மெத்தட் தேவையில்லைங்க கட்டத்தில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு எண்ணின் இலக்கங்களின் கூடுதல் ஒன்பதின் மடங்காக இருக்கும் எண்ணில் அந்த எண் ஒன்பதால் வகுபடணும் ஸோ கூட்டி பார்க்கணும் நாற்பத்தஞ்சு நாலே அஞ்சையும் கூட்டினா ஒன்பது ஸோ ஒன்பது என்னது ஒன்பதோட மடங்காக இருக்குது ஸோ ஒன்பதுன்றதே ஒன்பதால் வகுபடுது ஸோ அவ்வளோதான் இது வந்து ஒன்பதால் வகுபடும் இப்போ நூற்றி இருபத்தி மூணு கூட்டினீங்கன்னா என்ன வருது ஆறு தான் வருது ஸோ அப்போ இது ஒன்பதால் வகுபடாது அவ்வளோதான் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மூன்றால் வகுபடும் தன்மை மூணுக்கும் அதே மாதிரி தான் மூணால் வகுபடணும்னா அந்த நம்பரை ஃபுல்லாக கூட்டினீங்கன்னா மூணால் அடிபட்டுச்சுன்னா அந்த நம்பர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மூணால் வகுபடும் இப்போ நாளையும் ரெண்டையும் கூட்டினா என்னது ஆறு ஆறு மூணால் வகுபடும்ல ஸோ அப்போ இது என்னது மூணால் வகுபடும் நாற்பத்தி ரெண்டுன்றது ஸோ அது மாதிரி தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மூணுக்கும் ஒம்பதுக்கும் அப்போ என்னது ஒன்பது நாளும் மூணு நாளும் எல்லாத்தையும் கூட்டி பார்க்க வேண்டியதான் கூட்டி பார்த்து ஒன்பதால் வகுப்படுமான்னு கேட்டால் ஒன்பதால் அடிச்சு பாருங்கள் மூணால் வகுப்படுமான்னு கேட்டால் மூணால் அடிச்சு பாருங்கள் பதினொன்னால் வகுக்கிறதுக்கு என்ன மெத்தடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று விட்டு ஒன்று என்ன பண்ண சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கூட்ட சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ ஒரு நம்பர் இங்கே ஏதாவது ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு நூற்றி இருபத்தி ஒன்று அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க நூற்றி இருபத்தி ஒன்று அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று விட்டு ஒன்று கூட்டணும் ஸோ இப்போ ஒரு நம்பரை விட்டுருங்க இந்த நம்பரை கூட்டணும் இப்போ ஒன்றே ஒன்றே கூட்டினா என்னது ரெண்டு நடுவில் இருக்கிற நம்பர் ரெண்டு ரெண்டையும் கழிச்சிங்கன்னா என்ன வருது ஜீரோ இந்த மாதிரி ஜீரோ அல்லது பதினொன்று இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா அந்த நம்பர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பதினொன்னால் வகுபடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ பதினொன்னால் வகுபடணும்னா என்ன பண்ணணும் ஒன்று விட்டு ஒன்று இலக்கங்களை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மாற்றி மாற்றி கூட்டணும் ஸோ அப்படி கூட்டணும்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் அப்படின்னா அது வகுபடுமா வகுபடாதா அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சிரும் ஸோ அப்போ இந்த டெஃபனிஷனையும் பார்த்துக்கோங்க ஒரு எண்ணின் ஒற்றை இட எண்களின் இலக்கங்களின் கூடுதலுக்கும் இரட்டை இட எண்களின் இலக்கங்களின் கூடுதலுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஜீரோ அல்லது பதினொன்றின் மடங்காக இருந்தால் அந்த எண் பதினொன்னால் வகுபடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பதினொன்ன
இந்த பகா காரணி படுத்துதல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு மெத்தடில் பண்ணுவோம் ஸோ ஒன்று வந்து என்னது அப்படின்னா வகுத்தல் முறை இன்னொன்று வந்து என்னதுன்னா காரணி கிளைத்தல் முறை ஸோ அந்த ரெண்டு முறை என்ன அப்படின்றத மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நீங்கள் வந்து அந்த முறைகள் படி நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம்லாம் என்ன கிடையாதுன்னா கிடையாது ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு நம்பர் இருக்குன்னா அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்களே ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் வகுத்தல் முறை காரணி கிளைத்தல் முறை அப்படின்னா இப்போ பதினெட்டு ரெண்டு வகுத்திங்கன்னா ஒன்பது அடுத்து மூணால் வகுத்திங்கன்னா மூணு மூணு ஸோ இதுக்கு மேலே பிரிக்க முடியுமானா பிரிக்க முடியாது ஸோ அதோடு முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இங்கே அதே தான் டானா வகுத்தலில் போட்டு ஒன்று வர்ற வரைக்கும் என்ன பண்ணுறீங்க பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க ஸோ நம்ம எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மெத்தட்லேயே நீங்கள் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் டானா வகுத்தல் தான் நமக்கு என்னது அப்படின்னா ஈஸி ஸோ இது வந்து நமக்கு கேட்குறதுக்கான சான்ஸ்லாம் என்னது அப்படின்னா கம்மி தான் அடுத்து வந்து மீச்சிமா மீப்போவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ மீச்சிமா நம்ம ஏற்கனவே தனியாகவே வீடியோ கொடுத்துருப்போம் ஆனால் இதில் டெஃபனிஷன் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது தியரி மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கிறோம் மீச்சிமா எல்லாருக்குமே கண்டுபிடிக்க தெரியும் டானா வகுத்தலில் நம்ம போட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ மீச்சிமாவுக்கு டெஃபனிஷன் என்னதை மட்டும் பார்க்கணும் எண்களின் மடங்குகளில் சில மடங்குகள் பொதுவானதாக இருக்கும் ஸோ அப்படி பொதுவாக இருக்கிற மடங்கில் எது ரொம்ப சின்ன மடங்கோ அதுக்கு பேர் தான் என்னது அப்படின்னா மீச்சிமா அதாவது மீச்சிறு பொது மடங்கு பேர்லையே இருக்கு மீச்சிறு ரொம்ப சின்ன பொது மடங்கு அதுக்கு பேர் தான் என்னது மீச்சிமா இப்போ மீச்சிமாவை ரெண்டு முறையில் கண்டுபிடிக்கலாம் பொது மடங்கு முறை காரணி முறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த மெத்தட் எதுவுமே நமக்கு தேவையில்லை நம்ம மீச்சிமா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா டானா வகுத்தல் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இல்லைன்னா நம்ம ஒரு வீடியோவில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் மீச்சிமா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஷார்ட் கட் போட்டிருப்போம் ஸோ அதை பயன்படுத்திக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மீ போவா மீ பெரு பொது வகுத்தி அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அப்போ பேர்லையே இருக்குது அதாவது ரெண்டு நம்பருக்கு பொது வகுத்திகள் இருக்கலாம் ஸோ அந்த பொது வகுத்தியில் மிகப்பெரிய வகுத்தி தான் என்னது அப்படின்னா மீ போ வா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ மீ போவானா என்னது வெவ்வேறு எண்களுக்கு பொதுவான வகுத்திகள் இருக்கும் அந்த வகுத்திகளில் மிகப்பெரிய வகுத்தி எதுவோ அதுதான் என்னது மீ போவா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மீ போவா பொது வகுத்தி முறை காரணி முறை ரெண்டு முறையில் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இதை கூட்டு கொஸ்டினில் கேட்கலாம் நல்லா பாருங்கள் கொடுக்கப்பட்ட எண்ணி இருக்குது மீ போவாவை ரெண்டு முறையில் கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன்று வந்து என்னது பொது வகுத்தி முறை இன்னொன்று காரணி முறை கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் மீச்சிமாவை ரெண்டு முறையில் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அது ஒரு கூற்று அடுத்து இங்கே ஒரு கூற்று வருதுன்னா இது என்னது பொது மடங்கு முறை காரணி முறை மீச்சிமாவுக்கு என்னது பொது மடங்கு முறை காரணி முறை அதுக்கு என்னது பொது வகுத்தி முறை காரணி முறை ரெண்டு மெத்தடில் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ கூட்டில் கொடுக்கல ரெண்டுமே சரியாக இருக்குது மாதிரி தான் நமக்கு தோணும் ஆனால் என்ன பண்ணிடுவீங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணிடுவீங்க ஸோ அதனால் அந்த இதை கொஸ்டினை கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க கூட்டு கொஸ்டினில் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஸோ அடுத்து சார்பகா எண்கள் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியணும் அதாவது ரிலேட்டிவ்லி பிரைம் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன்று கொன்று சார்பகா எண்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் அதாவது மீ போவா ரெண்டு நம்பருக்கு ஒன்று வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் என்னது அப்படின்னா சார்பகா எண்கள் ஸோ இப்போ இதில் பாருங்கள் மூணுக்கும் அஞ்சுக்கும் என்ன வருது மீ போவா ஒன்று வருது ஸோ அப்போ அந்த ரெண்டு நம்பர் என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒன்று கொன்று சார்பகா எண்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் சார்பகா எண்கள் வேறு எதுவும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிற தேவையில்லை இரு அடுத்தடுத்துள்ள எண்களின் மீ போவா எப்பயுமே என்ன தான் வரும் ஒன்று தான் வரும் ஸோ அதனால் அந்த ரெண்டு நம்பர் அடுத்தடுத்துள்ள எண்கள் எப்பயுமே என்னவாக தான் இருக்கும் சார்பகா எண்களாக தான் இருக்கும் ஸோ எப்பயுமே இரு அடுத்தடுத்துள்ள எண்களின் மீ போவா என்னது ஒன்று மீ போவா ஒன்றும் வந்தால் அந்த நம்பர் என்னன்னு சொல்லுவோம் சார்பகா எண் ஸோ அப்போ அடுத்தடுத்த எண்கள் எப்பயுமே என்னவாக தான் இருக்கும் சார்பகா எண்களாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மீ போவா மீச்சிமாவுக்கு இடையே உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பு வந்திருக்கு ஸோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வச்சு போன தடவை நிறையா கேள்விகள் கேட்டிருந்தாங்க மீ போவா மீச்சிமால எக்கச்சக்க கேள்விகள் கடைசி எக்ஸாமில் கேட்டிருந்தாங்க இரு எண்களின் பெருக்கர் பலன் சிக்கோல்ட்டு என்னது அவற்றின் மீ போவா என்று மீச்சிமாம் ஸோ எல்லாமே தியரி கொஸ்டின் அதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி கூற்று கொஸ்டின் இந்த மாதிரி தான் நிறையா கேட்டாங்க மீ போவா மீச்சிமால கணக்கு அவ்வளோவா கேட்கலை ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் இரு எண்களின் பெருக்கர் பலன் எதுக்கு சமமாக இருக்கும் மீ போவாவே மீச்சிமாவே பெருக்கி வர்றதுக்கு சமமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து இன்னொரு ரிலேஷன் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இங்கே கே புக்கிலே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த கேள்வி கேட்ட கேள்வி தான் இரு வெவ்வேறு எண்களின் சரியான தொடர்பு அப்படின்னு சொல்லி இங்கே இருக்குது பாருங்களேன்
கொடுக்கப்பட்ட எண்களில் மிக சிறிய எண்ணாகவோ அல்லது அதற்கும் சிறிய எண்ணாகவோ இருக்கும் ஸோ இதுவும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்ததுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஸோ இது எப்படி மீச்சிமா எப்பயுமே பெருசாக இருக்கும் மீ போவா சிறுசாக இருக்கும்னு சொல்கிறோமோ அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே சொல்கிறோம் ஸோ அடுத்து அந்த பெருக்கிறத வச்சு இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இரு எண்களின் மீ போவா ரெண்டு மீச்சிமா இருபத்தி எட்டு ஒரு எண் நாலு மற்றொரு எண்ணாக எப்படி அடிச்சு கொடுங்க ஏழு ஏழு ரெண்டா பதினாலு அப்போ இன்னொரு எண் என்னதுன்னா பதினாலு ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரி தான் கணக்கு சிம்பிளாக தான் இருக்குது ஸோ கணக்கு இதில் இருந்து கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை தியரி கொஸ்டின் தான் இங்கேருந்து வரும் அடுத்து இங்கே கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் அடுத்தடுத்துள்ள இரு இரட்டை எண்களின் மீ போவா என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரெட்டப்பட நம்பர்னாலே மீ போவா என்ன வரும் அப்படின்னா ரெண்டு வரும்ல ஸோ மீ போவா என்ன வரலாம் ரெண்டு வரலாம் ஸோ இரு அடுத்தடுத்துள்ள எண்கள் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஆறு எட்டு அப்படின்னு இருக்குன்னா இதுக்கு மீ போவா என்ன வரும் ரெண்டு தான் வரும் இப்போ நாலு ரெண்டுன்னு இருக்குன்னா அதுக்கு ரெண்டு தான் ஸோ எந்த நம்பர் நீங்கள் எடுத்தீங்கனாலே என்ன வரும் அப்படின்னா மீ போவா ரெண்டு வரும் இரு அடுத்தடுத்துள்ள ஒற்றை எண்களின் மீ போவா என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ ஒன்று மூணு ஒற்றைப்பட எண்ணுக்கு எதுவுமே என்ன வராது பொதுவாக வராது இப்போ மூணு அஞ்சு என்ன தான் வரும் ஒன்று தான் வரும் அப்போ மீ போவா இதுக்கு என்னது ஒன்று அடுத்தடுத்துள்ள ஏதேனும் இரு எண்களின் மீ போவா என்ன அதுக்கும் என்னது ஒன்று தான் ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம் சார்பக எண்கள் அதுக்கு மீ போவா எப்பயுமே என்னது ஒன்று தான் அடுத்தடுத்துள்ள இரு ஒற்றை எண்களின் கூடுதல் நான்கால் வகுபடுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இரு அடுத்தடுத்துள்ள ஒற்றை எண்களின் கூடுதல் நான்கால் வகுபடுமானா வகுபடும் இப்போ ஒன்றையும் மூணையும் கூட்டினிங்கன்னா என்னது நாலு மூணை அஞ்சையும் கூட்டினிங்கன்னா என்னது எட்டு வரும் அடுத்து அஞ்சையும் ஏழையும் கூட்டிங்கன்னா பன்னெண்டு அது வந்து நான்காலாக வகுபடும் அப்போ இந்த பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தடுத்துள்ள இரு ஒற்றை எண்களின் கூடுதல் எப்பொழுதுமே என்ன பண்ணும் நான்காலாக வகுபடும் அடுத்து வந்து அடுத்தடுத்துள்ள மூன்று எண்களின் பெருக்கற பலன் ஆறால் வகுபடுமான்னு கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக ஆறால் வகுபடும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மூணு நம்பரை எடுத்து பண்ணி பார்க்குறீங்களா அதுதான் ஆன்சர் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஆறு வருதா ஸோ அப்போ அடுத்தடுத்துள்ள மூன்று எண்கள் எந்த எண்கள் எடுத்தீங்கனாலுமே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆறாலாக வகுபடும் ஸோ சிம்பிள் தான் இந்த கேஸ் ஸ்டெடிலாம் நீங்கள் ரொம்ப பண்ண தேவையில்ல ஃபஸ்ட்டு மூணு நம்பரை எடுத்து பெருக்கி பாருங்கள் ஆறு வருதா அப்போ கண்டிப்பாக எல்லா நம்பருமே என்ன வரும் அப்படின்னா ஆறால் வகுபடும் ஸோ அதை நீங்கள் வேணால் என்ன பண்ணிக்கோங்க செஞ்சு பார்த்துக்கோங்க அடுத்து நினைவில் கொள்கை நம்ம என்னாவே எல்லாமே முக்கியமானது எல்லாமே நம்ம கிட்டத்தட்ட பார்த்துட்டோம் ஸோ அப்போ வந்து கூட்டுறது பெருக்கிறது எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம் மாற்றி மாற்றி ஆனால் கழித்தல் வகுத்தல் என்ன பண்ணக்கூடாது மாற்றி பண்ணக்கூடாது ஒரு எண்ணை மற்றொரு எண் மீதியின்றி வகுக்குமானால் அவ்வகுப்பான் அவ்வெண்ணின் வகுத்தி எனப்படும் ஒன்று என்பது எல்லா எண்களுக்கும் என்னவாக இருக்கும் வகுத்தியாக இருக்கும் ஒரு எண் அதற்கு வகுத்தியாக அமைவதற்கு என்ன இருக்கு அமையும் எப்பயுமே என்னது ஒரு எண் வந்து அதற்கு என்ன பண்ணும் வகுத்தியாக அமையும் ஒன்று மற்றும் அந்த எண்ணால் மட்டும் வகுபடும் எண்கள் என்னது பகா எண்கள் மற்ற எண்கள்லாம் என்னது பகு எண்கள் அப்போ இரண்டுக்கு மேற்பட்ட வகுத்திகள் இருந்தால் அந்த எண்ணுக்கு பேர் என்னது பகு எண் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எந்த ஒரு எண்ணையும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பகா எண்களின் பெருக்களாக எழுதும் முறைக்கு பேர் தான் என்னது பகா காரணி படுத்துதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து வந்து வெவ்வேறு எண்களின் பொகுது வகுத்திகளில் மிகப்பெரிய வகுதிக்கு பேர் என்னது மீ போவா இரு எண்களின் மீ போவா ஒன்றுனா அந்த ரெண்டு நம்பரும் என்னன்னு சொல்லுவோம் சார்பகா எண்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மீச்சிமானா டெஃபனிஷன் தெரியும் பொது மடங்களில் மிகச்சிறிய மடங்கு தான் என்னது மீச்சிமா இரு எண்களின் பெருக்கற்பலான் எப்பயுமே எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் மீப்போவாவையும் மீச்சிமாவையும் பெருக்கிறதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் என்னது அப்படின்னா இந்த பாடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸு ஸோ அடுத்த பாடம் என்னது அப்படின்னா பின்னங்கள் தசமங்கள் ஸோ நீங்கள் என்ன ரொம்ப வேகமாக போகிற மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ சிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எப்படி படித்தா தான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா சிலபஸை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் ஸோ ஏன் ஏன் அப்படின்னா இதிலேருந்து நமக்கு கேள்விகள் கேட்பதற்கான வாய்ப்பு வந்து என்னது அப்படின்னா கம்மி தான் ஒரு கேள்வி கேட்டாலும் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தோம்னா இங்கே பின்னம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் மேலே இருக்கிறது என்னது தொகுதி கீழே இருக்கிறது பகுதி ஸோ இது தான் என்னது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பேஜில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த கான்செப்ட் என்னதுன்னா சமான பின்னங்கள் சமான பின்னங்கள் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஸோ இப்போ ஒரு நம்பரை எடுத்துகிட்டு மேலே இங்கிலேயும் ஒரே நம்பரால் பெருக்குனா கிடைக்கிறது தான் என்னது அப்படின்னா சமான பின்னங்கள் இப்போ ரெண்டால் மேலே இங்கிலேயும் பெருக்குனிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் ரெண்டு பை நாலுன்னு கிடைக்கிதுல ஸோ இது மாதிரி அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் ரெண்டால் பெருகிட்டே போனீங்கன்னா அதுதான் என்னது அப்படின்னா சமான பின்னம் ஸோ அப்போ சமான பின்னம்னா என்ன டெஃபினேஷன் கொடுக்குறாங்க ஒரே அளவை அல்லது ஒரே மதிப்பை குறிக்கும் பின்னங்களை சமான பின்னங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் 
பகுதி சமமாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணிடலாம் தொகுதி ரெண்டையும் கூட்டி அப்படியே என்ன பண்ணிடலாம் போட்டலாம் இந்த மாதிரி பகுதி சமமாக இருக்கிற பின்னங்களுக்கு பேர் என்னதுன்னா ஓரின பின்னங்கள் அதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இரு பின்னங்களின் பகுதி ஒரே எண்ணாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் என்னது ஓரின பின்னங்கள் ஸோ அப்போ பகுதி வெவ்வேறாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது வேறின பின்னங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஓரின பின்னங்களாக ஆகி தான் என்ன பண்ண முடியும் கூட்ட முடியும் பகுதி ஒரே எண்ணாக இருந்துச்சுன்னா தொகுதியை மட்டும் கூட்டி என்ன பண்ணிடும் பின்னங்களின் கூடுதல் கிடைச்சிடும் கழிக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி தான் சிறிய பின்னத்துலேருந்து பெரிய பின்னத்தை கழிக்க முடியுமான்னு கேட்டுருக்காங்க கழிக்க முடியும் மைனஸில் ஆன்சர் போடுவோம் ஸோ அப்போ ஓரின பின்னங்களில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கழித்தல் கூட்டல் என்ன பண்ணுவோம் ஈஸியாக பண்ணிடுவோம் இதே வந்து வேறின பின்னம் வேறின பின்னம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னது அது வேற்றின பின்னம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வேற்றின பின்னம்னா என்னது அப்படின்னா தொகுதி என்னவாக இருக்கும் வேறு வேறு எப்பயுமே இருக்கும் பகுதியும் வேறு வேறையாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் என்னது அப்படின்னா வேற்றின பின்னம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ வேற்றின பின்னத்தை கூட்டல் கழித்தல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மீச்சியமாக கண்டுபிடிச்சி என்ன பண்ண மாதிரி இருக்கும் கூட்டல் கழித்தல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ வேற்றின பின்னங்களில் கூட்டல் செயலுக்கு முதலில் இரு பின்னங்களையும் ஓரின பின்னங்களாக மாற்ற வேண்டும் ஓரின பின்னம்னா என்னது பகுதி சமமாக இருக்கணும் இப்போ நாலு அஞ்சு மீச்சியமாக பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு இருபது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் மேலே இங்கேயும் இங்கே நாலுக்கு அஞ்சால் பெருக்குவீங்க இங்கே வந்து என்ன பண்ணுவீங்க நாலால் பெருக்குவீங்க ஸோ இங்கே வந்து அஞ்சால் பெருக்குவீங்க இங்கே வந்து நாலால் பெருக்குவீங்க ஸோ கீழே வந்து என்ன வந்துருச்சு இருபது மேலே வந்து என்ன வந்துருச்சு அஞ்சு ப்ளஸ் எட்டு ஸோ அப்போ என்ன வந்துருச்சு பதிமூணு பை இருபது ஸோ இதை தான் சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த பதிமூணு பை இருபது இதுதான் என்னது கூட்டல் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா பின்னங்களோட பகுதியை சமப்படுத்தியிருக்கோம் அதாவது வேற்றின பின்னங்களின் கூட்டல் காண்பதற்கு என்ன பண்ணணும் முதல்ல ரெண்டு பின்னங்களின் பகுதியை சமப்படுத்தணும் அதுக்கு பேர் தான் என்னது ஓரின பின்னங்களாக மாற்றுதல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வேர்டிங்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு வித்தியாசமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் கணக்கு செய்ய தெரியும் நமக்கு ஆனால் அந்த வேர்டு தான் இப்போ முக்கியம் ஏன்னா தியரி கொஸ்டின் அதிகமாக கேட்குறாங்க அதனால் அந்த வேர்டிங்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்குங்க அதே மாதிரி தான் ஓரின பின்னங்களில் கழித்தல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே நம்ம என்னது அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணிடலாம் அடுத்து வந்து தகா பின்னங்கள் தகா பின்னங்கள் கலப்பு பின்னங்கள் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க தகா பின்னம் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா எப்பயுமே என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பகுதியை விட தொகுதி சிறுசாக இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது என்னது தகு பின்னம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே என்ன இருக்குது இங்கே நாலு இருக்குது மேலே மூணு சின்ன நம்பர் இங்கே ரெண்டு இருக்குது அதை விட சின்ன நம்பர் ஒன்று மேலே இருக்குது ஸோ இப்படி இருந்துச்சுன்னா அதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா தகு பின்னம் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் பகுதியை விட தொகுதி பெருசாக இருந்துச்சுன்னா அந்த பின்னத்துக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்க தகா பின்னம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்களேன் நாலுன்னு இருக்குது மேலே என்ன வந்திருக்கு அஞ்சு வந்திருக்கு அப்போ பெருசாக இருக்குல்ல ஸோ அதனால் இது என்னது தகா பின்னம் ஸோ அப்போ தகா பின்னம் அப்படின்றத கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம அதை என்ன மாற்றலாம் அப்படின்னா கலப்பு பின்னமாக மாற்றலாம் ஸோ கலப்பு பின்னம் அப்படின்றது என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு இயல் எண்ணு ஒரு தகு பின்னம் சேர்ந்தது தான் என்னது அப்படின்னா கலப்பு பின்னம் ஸோ இதுவும் கேள்விகள் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கு ஒரு கலப்பு பின்னம் ஈக்குவல் டு இயல் எண் இயல் எண் என்னதுன்னா இங்கே பாருங்கள் நாலு தகு பின்னம் தகு பின்னம்னா என்னது பகுதி பெருசாக இருக்கணும் தொகுதி சிறுசாக இருக்கணும் இப்போ ஒன்று பை ரெண்டு என்னது தகு பின்னம் ஸோ அப்போ கலப்பு பின்னம் எந்த வடிவத்தில் தான் எப்பயுமே இருக்கும் ஒரு இயல் எண் ப்ளஸ் ஒரு தகு பின்னம் ஸோ நம்ம வந்து எப்பயுமே எதா மா ஒரு தகா பின்னத்தை தான் என்ன பண்ண முடியும் கலப்பு பின்னத்தை கலப்பு பின்னமாக மாற்ற முடியும் தகா பின்னத்தை என்ன மாற்ற முடியும் கலப்பு பின்னமாக மாற்ற முடியும் ஸோ அந்த பாயிண்ட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கலப்பு பின்னத்தை எப்படி தகா பின்னமாக மாற்றுறது அப்படின்றத ஒரு எக்ஸாம் மூலமாக பார்த்துருவோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு பை அஞ்சுன்னு இருக்குன்னா இதை வந்து என்ன மாற்றணும் அப்படின்னா கலப்பு பின்னமாக மாற்றணும் இப்போ என்ன பண்ணுவோம் அஞ்சு இன்ட்டு நாலு நாலு போட்டிங்கன்னா என்ன வருது இருபது அப்போ நாலு கீழே அஞ்சு அப்படியே போட்டுருங்க நாலஞ்சா இருபது மீதி எவ்வளவு ரெண்டு அப்படின்னு போட்டுரும் ஸோ இது வந்து என்னது தகா பின்னத்தை கலப்பு பின்னமாக மாற்றிட்டோம் ஸோ அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கலப்பு பின்னத்தை எப்படி தகா பின்னமாக மாற்றுறது அப்படியே தலைகீழாக பண்ணுங்கள் இதை என்ன பண்ணீங்க இது ரெண்டையும் பெருக்குனீங்க ஸோ பெருங்க ஐநாங்க இருபது அடுத்து என்ன பண்ணீங்க கூட்டினீங்க அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ இங்கேயும் அதே பண்ணுங்கள் இது ரெண்டையும் என்ன பண்ணணும் பெருக்கணும் எலும்புனா இருபத்தொன்னு மேலே என்ன பண்ணணும் கூட்டணும் ஸோ கூட்டினீங்கன்னா எவ்வளவு இருபத்தொன்னு ரெண்டையும் கூட்டினா இருபத்தி மூணு அப்படியே பகுதியை கீழே போட்டுருங்க இருபத்தி மூணு பை ஏழு ஸோ அவ்வளோதான் அதை தான் இங்கே இவ்வளோ ஸ்டெப் பண்ணி
எல்லா எண்ணிலையுமே பகுதி என்னவா இருக்கு ஒன்றுன்னு இருக்கு ஸோ அதை எப்பயுமே எழுத மாட்டேன் இப்போ ஏழுன்னு எழுதுறோம்னா ஏழு கீழே என்ன இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ எல்லா குறையற்ற மொழி எண்களையும் என்னவா கருதலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பின்னமாக கருதலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஏழு பை ஏழு என்பதும் ஜீரோ பை ஏழு என்பதும் ஒன்று பை ஏழு என்பதும் எவ்வகை பின்னம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ இதெல்லாம் எவ்வகை பின்னம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எல்லாத்துலேயுமே பகுதி சமமாக இருக்கா இப்போ இது என்னென்னு எடுத்துக்கலாம் ஓரின பின்னம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அடுத்து வந்து கலப்பு பின்னங்களை தகா பின்னங்களாக மாற்றுக்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியானது தான் ஸோ அடுத்து வந்து என் கோட்டில் பின்னங்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதிலேருந்து நமக்கு கேள்விகள் கேட்பதற்கு வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ அடுத்து வந்து நினைவில் கொள்க முழு பகுதியை பாகங்களாக பிரிக்கும் போது பின்னம் கிடைக்கிறது ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் கிடையாது பின்னத்தின் தொகுதியையும் பகுதியும் ஒரே எண்ணால் பிரிக்கினால் என்ன கிடைக்கும் சமான பின்னம் கிடைக்கும் ஸோ இதை வேணால் கேள்வியாக கேட்கலாம் பின்னத்தின் தொகுதியும் பகுதியும் ஒரே எண்ணால் பிரிக்கினால் டேஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் என்னது சமான பின்னம் கிடைக்கும் ஓரின பின்னங்களின் ஒப்பிடுதல் கூட்டல் கழித்தல் செய்ய அதன் தொகுதிகளை மட்டும் எடுத்து அதாவது என்னது பகுதி சமமாக இருந்துச்சுன்னா தொகுதியை கூட்டலோ கழித்தலோ பண்ணிக்கிறோம் வேற்றின பின்னங்களின் ஒப்பிடுதலுக்கு என்ன பண்ணுவோம் கூட்டல் கழித்தல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதோட பகுதியை என்ன பண்ணணும் சமமாக மாற்றணும் அதாவது ஓரின பின்னமாக அந்த பின்னத்தை மாற்றிட்டு தான் என்ன பண்ண முடியும் வேற்றின பின்னங்களில் ஒப்பிடுதல் பண்ண முடியும் என் கோட்டில் எந்த இரு பின்னங்களுக்கும் நடுவில் ஒரு பின்னத்தை குறிக்கலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம அங்கே முக்கியமானது இல்லை ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க என் கோட்டில் எந்த இரு பின்னங்களுக்கும் நடுவில் ஒரு பின்னத்தை குறிக்கலாம் அடுத்து தசம எண்கள் தசம தசம எண்கள்னா என்னது டெசிமல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதாவது புள்ளி வச்ச நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த புள்ளி வச்ச நம்பர் அப்படின்றத நம்ம இப்போ புள்ளி ஒன்று அப்படின்னு இருக்குன்னா எப்படி படிக்கணும் பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஒன்று அப்படின்னு சொல்லணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல இதுதான் எண்களுக்கு இடையே வரும் புள்ளி தான் என்னது அப்படின்னா தசமம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தின் அடுக்குகளை பகுதிகளாக கொண்ட பின்னங்களுக்கு பேர் தான் என்னது தசம பின்னங்கள் ஸோ இந்த இதெல்லாம் கேள்வியாக கேட்கலாம் பத்தின் அடுக்குகளை பகுதிகளாக கொண்ட பின்னங்கள் டேஸ் பின்னங்கள் சமான பின்னங்கள் சம பின்னங்கள் தசம பின்னங்கள்னு கொடுப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் நம்ம படிக்கவே இல்லை என்று இது சிக்ஸ்த்தில் தான் இருக்குது ஸோ தசம பின்னங்களுக்கு டெஃபனிஷன் என்னது பத்தின் அடுக்குகளை பகுதிகளாக கொண்ட பின்னங்கள் என்னது தசம பின்னங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம பழக்கிறது ஃபுல்லாமே என்னது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எது கேட்பாங்களோ அதை மட்டும் தான் பார்த்துக்கிட்டே போகிறோம் இப்போ தசம எண்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் தசம புள்ளிக்கு இடப்புறம் வரும் எண் வந்து என்னது அப்படின்னா முழு எண் பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வளப்புறம் வரும் எண்ணை வந்து தசம பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே பாருங்களேன் செவன் பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு இருக்குன்னா இதில் செவன்றது என்னது இடப்புறம் வரும் எண் இது வந்து முழு எண் பகுதி இங்கிட்டு வர்றது என்னது அப்படின்னா தசம பகுதி இந்த தசம பகுதி எப்பயுமே என்னது ஒன்றை விட குறைவானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் செவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இப்படி போட்டே போகிறீங்க இது வந்து ஒன்றை விட என்னது தான் கம்மி தான் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அது தான் ஸோ அதனால் இது வந்து என்னது எப்பயுமே என்னவாக தான் இருக்கும் தசம பகுதி ஒன்றை விட குறைவானதாக தான் இருக்கும் அடுத்து வந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நம் நாட்டில் அனா சக்கரம் காசு பணம் அப்படின்ற பழக்கம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு முதல் ரூபாய் மற்றும் பைசா என்ற தசம முறைக்கு மாற்றி அமைக்கப்பட்டது அப்போ தசம முறை அப்படின்றது என்னது ரூபாய் பைசான்றது என்னது தசம முறை எப்போ இருந்து நடைமுறையில் இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ஸோ மேக்ஸில் ஜிகே கொஸ்டினாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா படிச்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து எல்லா மொழி எண்களும் தசம எண்களாக கருதலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் எல்லா குறையற்ற மொழி எண்களையும் என்னவாக கருதலாம் பின்னமாக கருதலாம் பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி எல்லா மொழி எண்களையும் தசம எண்களாக கருதலாம் ஏன்னா அஞ்சுன்றதை என்னன்னு எழுதலாம் சொல்கிறாங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோன்னு எழுதலாம் தசம எண்களில் புள்ளிகளுக்கு வளப்புறத்தில் இறுதியில் வரும் பூஜ்ஜியத்திற்கு என்ன கிடையாது மதிப்பு கிடையாது அதனால் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோன்னு சொல்கிறோம்னா அப்போ அஞ்சுன்றது என்ன ஆயிடுச்சு தசம என்ன மாறிடுச்சு ஸோ இதே தான் நம்ம சொல்லணும்ல அஞ்சு பை ஒன்று அப்போ பை ஒன்று போட்டோம்னா என்னது பின்னமாக மாறிடுச்சு ஸோ அப்போ எல்லா குறையற்ற மொழி எண்களையும் பின்னமாக கருதலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டெஃபனிஷன் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணோம் பார்த்தோம் அடுத்து தசம எண்ணோட இடமதிப்பு பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த புள்ளிக்கு அங்கிட்டு போக போக என்னது அப்படின்னா ஒன்று பை பத்து அப்படின்னு சேர்த்துக்கிட்டே போவீங்க ஸோ இது தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் இப்போ அறுபத்தி ஏழு புள்ளி
அஞ்சு ஒன்று பை நூறு இருக்கு இந்த நம்பரில் ரெண்டு ஒன்று பை பத்து இருக்கு ஏழு ஒன்று இருக்கு ஸோ இதுதான் என்னது அப்படின்னா தசம எண்ணின் இடமதிப்பு ஸோ இது வந்து கேக்கேல உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியான கேள்வி தான் ஆனால் இதை கேக்கேல ஆன்சர் பண்ணையில் சில பேர் ஆன்சர் தப்பாக பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதனால் இதுவும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தசம எண்களை எண்கோட்டில் குறித்தல் வந்து நமக்கு அவ்வளவு முக்கியம் கிடையாது ஆனால் இதில் வந்து ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க தெரிந்து கொள்ளுங்களில் கொடுத்துருக்காங்களே இப்போ கிரிக்கெட்டில் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு போடுவாங்க ஓவர் இது வந்து தசம என்னான்னு கேட்டால் கிடையாது ஏன்னா அதில் ஒரு ஓவருக்கு எவ்வளவு ஆறு பால் தான் இருக்கும் இப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு கணக்கு பண்ணால் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட்டு நைன்லாம் வராது ஸோ அப்போ இது வந்து என்ன கிடையாது தசம எண் கிடையாது ஸோ இது வந்து என்னது அப்படின்னா அவங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்லப்படுது ஏன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு எடுத்து என்ன வரும் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ்ன்றது என்னவாக மாறிடும் ஃபைவ்னு மாறிடும் ஆறு பந்து அப்போ இது வந்து என்ன கிடையாது தசம முறை கிடையாது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பயிற்சியில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பயிற்சியில் ரொம்ப முக்கியமானது எதுவும் என்ன கிடையாது இல்லை ஸோ அடுத்து வந்து நூறில் ஒன்று அறிமுகம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நூறில் ஒன்றுனாலும் நமக்கு என்ன அது பார்த்துடணும் இப்போ பத்தில் ஒன்று பார்க்கலையே நூறில் ஒன்று நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் பார்த்துட்டோம் தசம வடிவத்தில் நூறில் ஒன்று அப்படின்றது தான் ஸோ இதில் வந்து கேள்விகள் எதுவும் நமக்கு நமக்கு பரீட்சையில் கேட்குற அளவுக்கு என்ன இல்லை அப்படின்னா கேள்விகள் எதுவும் இல்லை ஸோ அடுத்து பார்த்தோம்னா தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஸோ இந்த சிக்ஸ்த்து புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன படித்தா போதும் தெரிந்து கொள்ளுங்களும் கட்டத்தில் இருக்கிறது புக்கு பேக்கில் வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்க நினைவில் கொள்கை அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அது மட்டும் படித்தா போதும் இப்போ தெரிந்து கொள்ளுங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தசம எண்களை படிக்கும்போது புள்ளிக்கு வளப்புறம் உள்ள எண்களை ஒவ்வொன்றாக படிக்க வேண்டும் எப்படி படிப்போம் எட்டு புள்ளி இருபத்தொம்போதுன்னு சொல்லக்கூடாது எட்டு புள்ளி இரண்டு ஒன்பது அப்படின்னு சொல்லணும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ எட்டு புள்ளி இரண்டு ஒன்பது அப்படின்றதான் என்னது சரியான உச்சரிப்பு முறை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து பின்ன எண்களாக மாற்றுக்க அப்படின்னு கொடுக்குறாங்கன்னா ஸோ இந்த நாற்பத்தி அஞ்சு அப்படின்னா இப்போ ஒன்று போட்டு நாற்பத்தஞ்சு பை நூறுன்னு போட்டு இதை அடித்து கொடுத்தீங்கன்னா என்ன கிடச்சிரும் பின்ன எண்கள் கிடச்சிரும் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இதெல்லாம் என்னது சிம்பிளானது தான் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சரியாக தவறாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ சரியாக தவறாக பாருங்கள் கொஞ்சம் நமக்கு கேட்குற மாதிரி ஏதாவது இருக்கான்னு பார்ப்போம் குறையற்ற மொழி எண்களையும் தசம எண்களாக கருதலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குறையற்ற மொழி எண்களையும் தசம எண்களாக கருதலாம் சரி கரெக்டு ஏன்னா இப்போ அஞ்சுன்னு இருக்குன்னா அஞ்சு புள்ளி ஜீரோ சொல்லி ஒன்று பார்த்தோம்ல அப்போ குறையற்ற மொழி எண்களை என்ன கருதலாம் தசம எண்களாக கருதலாம் இதோட பின்ன வடிவம் இதுவா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது என்ன அது கரெக்டு தான் மூணு ப்ளஸ்ஸு எழுவத்தாறு பை நூறு வரணும் ஸோ பத்துன்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ இது வந்து என்னது தவறு அடுத்து வந்து எண்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஜீரோ மூணில் மூணின் இடமதிப்பு என்னது மூணு பை நூறு அதாவது மூணு இன்ட்டு ஒன்று பை நூறு அப்போ இது என்னது கரெக்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ மூணாவது கரெக்டு அடுத்து எழுபது புள்ளி ஒன்று ரெண்டில் ஜீரோவின் இடமதிப்பு எழுபது ஆகும் எழுபது கிடையாது இதோட இடமதிப்பு என்னது ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் தானே போகும் ஸோ அப்போ அதோட இடமதிப்பு தப்பாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து கொடுத்துருக்கிறதெல்லாம் என்னது அப்படின்னா அவ்வளவு இம்பார்ட்டண்டான கேள்வி கிடையாது அதை நமக்கு பரீட்சையில் கேட்குற அளவுக்கு இல்லை அடுத்து தசம எண்களின் கூட்டலும் கழித்தலும் ஸோ கூட்டல் கழித்தல் என்ன பண்ணிடுவீங்க ஈஸியாக பண்ணிடுவீங்க முழு எண்களைப் போலவே தசம எண்களையும் அவற்றின் இடமதிப்பிற்கேற்றவாறு ஒன்றன் கீழ் ஒன்றாக எழுதி கூட்டல் கழித்தல் செயல்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ புள்ளி ரெண்டு நாலு புள்ளி ஒன்று அஞ்சுன்னு இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து என்னது ஒன்று பை பத்து இடமதிப்பு ஸோ அப்போ இதில் ஒன்று பை பத்தோட இடமதிப்பு என்னது ஒன்று இந்த இது தான் என்னது ஒன்று பை பத்து ஸோ அப்போ அப்படி கூட்டணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ இது வந்து என்னது அஞ்சுன்றது ரெண்டு பை பத்துனா நாலும் என்னது ரெண்டு பை அது ஒன்று பை நூறு அஞ்சு வந்து என்னது ஒன்று பை நூறுனா நாலு என்னது ஒன்று பை நூறு ஸோ அப்படியே கூட்டிடலாம் ஸோ அப்போ கூட்டினீங்கன்னா என்னது புள்ளி மூன்று ஒன்பது ஸோ இதுதான் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கணக்குகள் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஈஸியாகவே பண்ணிடலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நினைவில் கொள்கை கொடுத்துட்டாங்க தசம பின்னங்கள் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொன்னோம் பத்தின் அடுக்குகளை பகுதிகளாக கொண்ட பின்னங்களுக்கு பேர் தான் என்னது தசம பின்னங்கள் மொழி எண் பகுதியும் தசம பகுதியும் தசம புள்ளியால் சேர்ந்த எண்கள் தசம எண்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் மொழி எண் பகுதியும் தசம பகுதியும் தசம புள்ளியால் சேர்ந்த எண்கள் டேஸ் எண்கள்னா தசம எண்கள் எல்லா குறையற்ற மொழி எண்களையும் என்னவாக கருதலாம் தசம எண்களாக கருதலாம் தசம எண்களில் புள்ளிக்கு வளப்புறத்தில் உள்ள இலக்கங்களுக்கு இறுதியில் வரும் பூஜ்யங்களுக்கு என்ன கிடையாது மதிப்பு இல்லை ஸோ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ அப்படின்னு
அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க மிகை மொழி எண்கள் பூஜ்ஜியம் குறை மொழி எண்கள் ஆகியவற்றின் தொகுப்பு மொழி எண்கள் அடுத்து இங்கே ஒரு கட்டத்தில் கொடுத்துருக்காங்க எண்கோட்டில் சிறிய அளவுடைய எண்களை மட்டுமே இங்கே காட்டியுள்ளோம் ஆனால் எண்கோட்டின் இரு பக்கமும் தொடர்ந்து நீடிக்கும் அதாவது இங்கிட்டு வலது புறமும் முடிவு இல்லாமல் போய்கிட்டு இருக்கும் இடது புறமும் என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் முடிவு இல்லாமல் போயிட்டு இருக்கும் அப்போ மொழி எண்களுக்கு வலது பக்கட்டும் இடது பக்கட்டும் என்ன முடிவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ எண்கோட்டில் வலப்புறம் செல்ல செல்ல எண்களின் மதிப்பு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதிகரிக்கும் இடப்புறம் செல்ல செல்ல எண்களின் மதிப்பு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா குறையும் ஸோ வலது புறம் வலது புறம்னா இப்படி போகிறீங்க அப்படின்னா எண்களின் மதிப்பு கூடிக்கிட்டே போகும் இடது புறம் இந்த பக்கட்டு போகிறீங்கன்னா மைனஸ் நம்பரோட மதிப்பு என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு மிக எண்ணும் குறை எண்ணை விட அதிக மதிப்பு உடையது பூஜ்ஜியம் என்பது மிக எண்ணை விட குறைவானது பூஜ்ஜியம்ன்றது மிக எண்ணை விட குறைவானது பூஜ்ஜியம் என்பது குறை எண்ணை விட பெரியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுவும் என்னது முக்கியமான பாயிண்ட்டு அடுத்து சரியாக தவறாக பார்ப்போம் ஒவ்வொரு மிக எண்ணை விடவும் பூஜ்ஜியம் குறைவானதாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து என்னது கரெக்டு பூஜ்ஜியத்திற்கு இடப்புறம் செல்ல செல்ல எண்களின் மதிப்பு குறையும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பூஜ்ஜியத்திற்கு இடப்புறம் செல்ல செல்ல எண்களின் மதிப்பு என்ன பண்ணும் குறையும் ஸோ அப்போ இது என்னது கரெக்டு அடுத்து எண்கோட்டில் மைனஸ் ஐந்து என்பது மைனஸ் நாலுக்கு வலப்புறம் உள்ளது மைனஸ் ஐந்து என்பது மைனஸ் நாலுக்கு என்ன பக்கம் இருக்கு இடது புறம் இருக்கு மிக சிறிய குறை எண் மைனஸ் ஒன்று ஆகும் மிக பெரிய எண் தான் நம்ம சொல்லணும் ஏன்னா அடுத்து வந்து ஒவ்வொரு மிக எண்ணும் குறை எண்ணை விட பெரியதாகும் ஸோ ஒவ்வொரு மிக எண்ணும் என்னது குறை எண்களை விட பெரியது ஸோ அப்போ இதுவும் என்னது கரெக்டு அடுத்து முழு எண்களில் கூட்டலும் கழித்தலும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் ஸோ இதில் வந்து ப்ளஸ் நம்பர் ஒரு நம்பர் மைனஸ் நம்பர் ஒரு நம்பர் கூட்டினீங்கன்னா என்ன வரும் எப்பயுமே ஜீரோ தான் வரும் ஸோ அப்போது ஒரு மிகை முழு எண்ணையும் குறை எண்ணையும் கூட்டினீங்கன்னா அதோடய கூட்டல் வந்து என்னவாக இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ப்ளஸ் மைனஸாக இருந்தது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான் இப்போ ஒரே அளவிலான மிகை எண்ணையும் குறை எண்ணையும் கூட்டும்போது பூஜ்ஜியம் கிடைக்கும் எனவே அவை ஒன்றுக்கொன்று கூட்டலில் தலைகீழி அதாவது அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ கூட்டல் தலைகீழினா என்னது ஒரு நம்பர் ப்ளஸ் நம்பர் கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த மைனஸில் எழுதுனீங்கன்னா அதுதான் என்னது அதோட கூட்டல் தலைகீழி டெஃபினிஷன் நான் பார்க்கல கொஞ்சம் இதாக தான் இருக்கும் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எண்கோட்டில் மூலம் மொழி எண்களை குறித்தல் ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி தான் இப்போ ஒரு குறை எண்ணுடன் அதே அளவிலான மிக எண்ணை கூட்டும்போது விடை ஜீரோ அப்படின்றது வந்திருக்குல்ல ஸோ இது வந்து கூட்டல் தலைகீழி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே என்ன பண்ணிட்டோம் பார்த்துட்டோம் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கழித்தல் ஸோ கழித்தலும் நமக்கு என்னது அப்படின்னா அதே மெத்தடு தான் ஸோ கூட்டல் கழித்தல் அப்படின்றது இதில் வர்ற கூட்டல் கழித்தல் எல்லாருக்குமே என்னாது ரொம்ப சிம்பிளானது தான் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நினைவில் கொள்கை நினைவில் கொள்கலை மிக எண்கள் குறை எண்கள் மற்றும் பூஜ்ஜியம் ஆகிய எண்களின் தொகுப்புக்கு பேர் தான் என்னது முழு எண்கள் எண்கோட்டில் வலப்புறம் செல்ல செல்ல எண்களின் மதிப்பு என்ன பண்ணும் கூடிக்கிட்டே இருக்கும் இடப்புறம் போக போக மதிப்பு என்ன பண்ணும் குறையும் இரு எண்களின் கூடுதல் பூஜ்ஜியம் எண்ணில் ஒன்று மற்றொன்றின் என்னது கூட்டல் தலைகீழி ஸோ இதே மாதிரி பெருக்கல் தலைகீழி அப்படின்றது பார்ப்போம் இரு எண்களின் பெருக்கு தொகை ஒன்று வந்துச்சுன்னா அதை என்ன சொல்லலாம் ஒன்றுக்கு ஒன்று பெருக்கல் தலைகீழி அப்படின்னு சொல்லலாம் மிக எண்களின் கூடுதல் மிக எண்ணாக தான் இருக்கும் குறை எண்களின் கூடுதல் குறை எண்களாக தான் இருக்கும் அது பெருக்கல் வகுத்தலில் தான் மாறி வரும் ஒரு மிக எண்ணையும் ஒரு குறை எண்ணையும் கூட்டினால் கிடைக்கும் விடை குறை எண்ணாகவோ மிக எண்ணாகவோ அல்லது பூஜ்ஜியமாகவோ இருக்கலாம் ஸோ ஒரு ப்ளஸ் நம்பரையும் ஒரு மைனஸ் நம்பரையும் கூட்டினீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒன்று அந்த நம்பர் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கலாம் அல்லது மைனஸாக இருக்கலாம் அல்லது ஜீரோவாக இருக்கலாம் ஒரு மொழி எண்ணிலிருந்து மற்றொரு மொழி எண்ணை கழிக்க முதல் மொழி எண்ணுடன் இரண்டாவது மொழி எண்ணின் கூட்டல் தலைகீழியை கூட்டுவது போன்றதாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு மொழி எண்ணிலிருந்து மற்றொரு மொழி எண்ணை கழிக்க இப்போ ரெண்டுலேருந்து ஒன்றை கழிக்கணும் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்க முதல் மொழி எண்ணுடன் இரண்டாவது மொழி எண்ணின் கூட்டல் தலைகீழியை கூட்டுவது போன்றதாகும் முதல் மொழி எண் எனது ரெண்டுடன் இரண்டாவது மொழி எண்ணின் கூட்டல் தலைகீழியை கூட்டுவது கூட்டல் தலைகீழி இதுக்கு என்னது ரெண்டோட கூட்டல் தலைகீழி என்னது ஒன்னோட கூட்டல் தலைகீழி என்னது மைனஸ் ஒன்று ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் கூட்டினா என்ன ஆன்சரு ஒன்று ஸோ இதை தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் என்னது ஒரு மொழி எண்ணிலிருந்து மற்றொரு மொழி எண்ணை கழிக்க முதல் எண் மொழி எண்ணுடன் இரண்டாவது மொழி எண்ணின் டேஸை கூட்டுவது போன்றது
ஃபஸ்ட்டு பயிற்சியில் எதுவுமே நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட் எதுவுமே கொடுக்கல ஸோ அடுத்த இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இது வரைக்கும் எதுவுமே என்ன கிடையாது அப்படின்னா இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் கிடையாது ஸோ இதிலலாம் நமக்கு டிஎன்பிசியில் கேள்வி கேட்பதற்கு வாய்ப்பே என்னது அப்படின்னா கிடையாது ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மாறி அப்படின்றது இப்போ தான் வருது ஸோ மாறி அப்படின்றதுக்கு டெஃபனிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த டெஃபனிஷன் மட்டும் நம்ம படிச்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ மாறிக்கு டெஃபனிஷன் ஸோ இதில் மாறிக்கு டெஃபனிஷன் அப்போ நினைவில் கொள்கையில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை வச்சே நம்ம படிச்சிடலாம் அப்போ நினைவில் கொள்கை மட்டும் நம்ம பார்த்தோம்னாலே என்னது அப்படின்னா மேக்ஸிமம் நம்ம இந்த பாடத்தை படித்ததுக்கு சம்மந்தம் ஸோ இதில் வந்து நினைவில் கொள்கை அதை மட்டும் நம்ம பார்த்துருவோம் ஸோ நினைவில் கொள்கை அப்படின்றதில் மாறி அப்படின்றத என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு நிலையான எண் அல்ல சூழ்நிலைக்கேற்ப பல்வேறு மதிப்புகளை பெறும் அதுக்கு பேர் தான் என்னது மாறி மாறிகளை ஏ பி சிடி அல்லது எக்ஸ் ஒய் இசட் இப்படி ஆங்கில சிறிய எழுத்துக்களால் குறிப்போம் மாறிகளை பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட கோவைகளை தொடர்புபடுத்தலாம் அதுதான் நம்ம சவுண்ட் பாடாக மாற்றுவோம் எண்ணியல் மற்றும் வடிவியல் பகுதிகளில் இடம்பெற்றுள்ள பொது சூத்திரங்களை மாறிகளை பயன்படுத்தி பெறலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இரண்டு கோவைகளுக்கு இடையில் சமக்குறி இடம்பெற்றால் அது சமன்பாடு எனப்படும் ரெண்டு கோவைக்கு இடையில் சமக்குறி அதாவது ஈக்குவல் டு போட்டோம்னா அது என்னது சமன்பாடு இரண்டு கோவைகளும் எண் கோவைகளாக இருத்தல் கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இரண்டு கோவைகளும் எண் கோவைகளாக இருத்தல் கூடாது ஒரு சமன்பாட்டை நிறைவு செய்யும் மாறியின் மதிப்பு அச்சமன்பாட்டின் தீர்வு ஸோ இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் டூ சீக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருக்குன்னா எக்ஸோட மதிப்பு என்னது ரெண்டு ஸோ அப்போ இந்த சமன்பாட்டோட தீர்வு என்னது ரெண்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல ஸோ அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் அந்த ஒரு பாயிண்ட் இந்த அஞ்சாவது பாயிண்ட்டுக்கு மட்டும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நம்ம பார்த்துருவோம் ஸோ இது வந்து பயிற்சியில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து சமன்பாடு எது சமன்பாடு எது இல்லை அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதில் என்ன இருக்குது கீழ் உள்ளவற்றில் எது சமன்பாடுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஈக்குவல் டு வந்திருக்குன்னா அது ஃபுல்லாக என்னது சமன்பாடு ஸோ இது சமன்பாடு அதே மாதிரி இதுவும் என்னது சமன்பாடு இதுவும் சமன்பாடு ஆனால் இது என்ன கிடையாது சமன்பாடு கிடையாது ஸோ ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா இது சமன்பாடு கிடையாதுன்னா என்னது ஈக்குவல் டு வரலை ஸோ அதனால் இது என்ன கிடையாது சமன்பாடு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இதெல்லாம் சமன்பாடு ஈக்குவல் டு வந்திருந்தால் இதெல்லாம் சமன்பாடுன்னு சொல்லியிருக்கோம்ல ஸோ இதிலேயே ஒரு பாயிண்டாக பாருங்களேன் ஸோ இதில் வந்து அஞ்சாவது பாயிண்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இரண்டு கோவைகளும் எண் கோவைகளாக இருத்தல் கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எண் கோவைகளாக இருத்தல் கூடாதுன்ற இந்த பாயிண்ட்டை சேர்த்திங்கன்னா இப்போ மேலே மறுபடியும் வந்தீங்கன்னா இதில் எண் கோவை அப்படின்னா என்னது இதில் ரெண்டு வந்து என்னவாக இருக்குது அப்படின்னா எண் கோவையாக தான் இருக்குது ஸோ இது ஒன்று தான் என்னது அப்படின்னா மாறி வந்திருக்கு இதில் என்ன வந்திருக்கு எண் கோவையாக தான் இருக்குது நாலு இன்ட்டு ஏழு ஈக்குவல் டு இருபத்தெட்டு அப்போ இது சமன்பாடு கிடையாது அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மூணு ப்ளஸ் ஏழு எட்டு ப்ளஸ் ரெண்டு ஸோ அப்போ இதுவும் சமன்பாடு கிடையாது அப்போ சமன்பாடு எது மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு பத்து இப்போ கீழ் உள்ளவற்றில் எது சமன்பாடுன்னு கேட்டால் மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு பத்து இது ஒன்று தான் என்னது சமன்பாடு ஸோ நார்மலாக பார்க்கையில் ஈக்குவல் டு வந்ததெல்லாம் சமன்பாடா அப்படின்னா கிடையாது எண் கோவைகளாக இருக்கக்கூடாது ப்ளஸ் இங்கே வந்து ஈக்குவல் டு கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் என்பதை தீர்வாக கொண்ட சமன்பாடு எதுன்னு கேட்குறாங்கன்னா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் வரணும் ஸோ இப்போ இந்த மூணு அங்கு போச்சுன்னா கழிக்கும் அப்போ ஏழு மைனஸ் மூணு நாலு ஸோ அப்போ இது தான் அடுத்து வந்து இந்த சமன்பாட்டில் மாறி எது மாறி அப்படின்னா என்னது மாறக்கூடிய மதிப்பு மாறினா எது இதில் எஸ் ஸ்மால் லெட்டரில் என்ன போட்டிருக்காங்களோ அது தான் அப்போ இந்த எஸ் தான் என்னது மாறி ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த கேள்வியை பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கஷ்டமாக தோணி இருக்காது கீழ் உள்ளவற்றில் எது சவுண்ட்பாடு அப்படின்னு கேட்டோம்னா கஷ்டமாக தெரியாது ஆனால் ஆன்சர் தப்பாக போகிறதுக்கு நிறையா பேருக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி கேள்விகளை மட்டும் இதில் பார்த்துட்டா போதுமானது ஸோ இதோட சிக்ஸ்த்து மேக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா முடியுது ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்னது அப்படின்னா பரீட்சையில் எதெல்லாம் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கோ அதை மட்டும் தான் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் லைட்டாக பார்த்துட்டு போனீங்கனாலே போதும் ஏன்னா சிக்ஸ்த்துலேருந்து மொத்தத்துக்கு எத்தனை கேள்வி தான் வரப்போது ஒரு கேள்வி தான் வரப்போது ஸோ அதுக்கு நீங்கள் இதை மட்டும் பார்த்துட்டு போனால் போதும் நன்றி வணக்கம் Oh, oh, oh.